আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবির সামন্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি তো আজকে আমরা আরো একটি প্রশ্ন সলভ করব সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে বিজ্ঞান বইয়ের জেএসসি তে চট্টগ্রাম বোর্ড 2018 সালে যেই প্রশ্নটি এসেছিল সেটি তো এটার যদি উদ্দীপকটা আমরা খেয়াল করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উদ্দীপকে দুটো চিত্র দেওয়া আছে চিত্র এক্স ও চিত্র ওয়াই চিত্র এক্স এ একটা বিভাজনের কথা বিভাজন দেখানো হয়েছে এবং চিত্র ওয়াই এ একটা বিভাজন দেখানো হয়েছে তো এটা আমরা পরবর্তীতে দেখছি তো ফারস্টে দেখো ক নাম্বার প্রশ্নে বলা হয়েছে যে ক্রোমাটিড কাকে বলে খতে বলা হয়েছে যে ছত্রাকের কোন কোষ বিভাজনকে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলা হয় কেন গতে বলা হয়েছে জীবের অস্তিত্ব রক্ষায় ওয়াই চিহ্নিত বিভাজনের ভূমিকা বর্ণনা করো এবং ঘন অঙ্ক প্রশ্নে বলা হয়েছে যে এক্স চিহ্নিত বিভাজনের প্রথম এবং শেষ ধাপের কার্যক্রম পরস্পর বিপরীত যুক্তি সহ আলোচনা করো তো আমরা ক থেকে শুরু করি কন অঙ্ক প্রশ্নে যেটা বলা হয়েছে সেটা কি ছিল যে ক্রোমাটিড কাকে বলে তো ক্রোমাটিড হচ্ছে আমরা যে কোষ বিভাজনগুলো যে দেখেছি আমরা জানি যে কোষ বিভাজন কিন্তু মূলত তিন প্রকার সেগুলো কি অ্যামাইটোসিস মাইটোসিস ও মিওসিস তো এই ক্রোমাটিড মূলত দেখা যায় যে মাইটোসিস কোষ বিভাজনের যে প্রফেস ধাপটা আছে অর্থাৎ আমরা জানি মাইটোসিস বিভাজনকে দুটো ধাপে ভাগ করা হয়ে থাকে একটা হচ্ছে ক্যারিও কাইনেসিস আর একটা হলো সাইটো কাইনেসিস তো ক্যারিও কাইনেসিসকে কিন্তু আবার পাঁচটা ধাপে ভাগ করা যেটা হচ্ছে কি নিউক্লিয়াসের বিভাজন তো ক্যারিও কাইনেসিসের যে বিভাজন সেগুলো কি প্রোফেস প্রো মেটাফেস মেটাফেস অ্যানাফেস ও টেলোফেস তো প্রোফেস ধাপে ক্রোমোজোমগুলো কি করে পানি বিয়োজন ঘটে অর্থাৎ তারা কিন্তু পানি ত্যাগ করে এবং পানি ত্যাগ করার ফলে তারা কি হয় খাটো মোটা হয় অর্থাৎ দেখতে সুবিধা হয় এবং এরা ওই ক্রোমোজোমটা যে সুতাটা সেটা কিন্তু মাছ বরাবর বিভক্ত হয়ে যায় তো বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পরে আমরা দুপাশে যে জিনিসটা পাই সেটাকেই কিন্তু মূলত ক্রোমাটিড বলা হয়ে থাকে ধরো যদি এইটা হয় হচ্ছে কি একটা ক্রোমোজোম এখান থেকে কি হচ্ছে এই ক্রোমোজোমটা কি বললাম যেটা মাছ বরাবর বিভক্ত হবে তো মাছ বরাবর বিভক্ত হলে কি হচ্ছে এই রকম একটা অঙ্গ এবং এগুলো হচ্ছে কি এই সেন্ট্রোমিয়ারের সংযুক্ত অবস্থায় থাকবে তো এই দুই পাশে যে সুতার মতো অংশটা দেখা যাচ্ছে এটাকেই কিন্তু বলা হয় এই যে ক্রোমাটিড সেটা এরপরে দেখো খ খনং প্রশ্নে কি বলা হয়েছে খনং প্রশ্নে বলা হয়েছে যে ছত্রাকের কোষ বিভাজনকে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলা হয় কেন তো আমরা জানি যে ছত্রাক ইস্ট তারপরে কি হচ্ছে যে এইগুলোতে যে কোষ বিভাজনটা হয় সেটা হচ্ছে কি অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন হয় কেন কারণ অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন সাধারণত এক কোষে যে সকল জীব আছে যেমন ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক ইস্ট এগুলোর মধ্যে হয়ে থাকে তাহলে দেখো তো কি বলবো যে ছত্রাকে যে কোষ বিভাজনটা হচ্ছে সেটা কি সেটাকে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলা হয়ে থাকে তো এই কোষ বিভাজনকে কিন্তু বলা হয় যে অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজন তো অ্যামাইটোসিস এর অপর নাম হচ্ছে গিয়ে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন এখন কেন এটাকে প্রত্যক্ষ বলা হয় সেটা আমরা দেখব তো অ্যামাইটোসিস কোষ বিভাজনে কিন্তু কোনো ধরনের জটিল ধাপ নেই যেমন আমরা যখন মাইটোসিস কোষ বিভাজন পড়েছিলাম সেখানে কি ছিল সেখানে হচ্ছে গিয়ে ক্যারিও কাইনেসিসটা হওয়ার জন্য কিন্তু পাঁচটা ধাপ বা স্টেপ সম্পন্ন করে তারপরে ক্যারিও কাইনেসিসটা হচ্ছে কি কমপ্লিট হয় তো অ্যামাইটোসিস এর ক্ষেত্রে কি হয় যে অ্যামাইটোসিসটা হচ্ছে কি অনেক সহজেই হয়ে যায় এবং এটার ক্ষেত্রে কি হচ্ছে ফার্স্টে যেই প্রাণীটা থাকে সেটা কি হয় সেটা খাজে সৃষ্টি করে মাছ বরাবর খাজে সৃষ্টি করে তারপরে কিন্তু এদের নিউক্লিয়াসটাও ডাম্বেল আকার সৃষ্টি করে এবং মাছ বরাবর বিভক্ত হয়ে যায় এবং বিভক্ত হয়ে কি হচ্ছে একটা কোষ থেকে বা একটা মাতৃকোষ থেকে দুটি অপত্য কোষের সৃষ্টি করছে এবং এখানে সরাসরি যেহেতু নিউক্লিয়াসটা বিভাজিত হচ্ছে এই জন্য এটাকে বলা হচ্ছে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন তো আমরা কি বলবো যে এই জন্য এই ছত্রাকে যে কোষ বিভাজনটা সেটাকে প্রত্যক্ষ কোষ বিভাজন বলা হয়ে থাকে এরপরে আসো গণং যে প্রশ্নটি সেখানে বলা হয়েছে যে জীবের অস্তিত্ব রক্ষায় ওয়াই চিহ্নিত বিভাজনের ভূমিকা বর্ণনা করো এটা কি ছিল এটা হচ্ছে গিয়ে গণং প্রশ্নের উত্তর তো ওয়াই চিহ্নিত যে কোষ বিভাজনটা সেটি একটু আমরা খেয়াল করি তো এখানে চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এটা হলো গিয়ে মাতৃকোষ মাতৃকোষের ক্রমজম সংখ্যা দেখা কতটি আছে আছে হচ্ছে গিয়ে টু আইস এন অর্থাৎ ডিপ্লয়েড সংখ্যক এবং এখান থেকে যে নতুন কোষগুলো পাওয়া যাচ্ছে সেগুলোতে ক্রোমোজোমের সংখ্যা কিন্তু দেখো এন সংখ্যক অর্থাৎ হ্যাপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোজোম রয়েছে তো ওয়াই চিহ্নিত যে বিভাজনটা সেটা আমরা খুব সহজেই বুঝতে পারছি যে যেহেতু মাতৃকোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যার তুলনায় নতুন কোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা কিন্তু অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে এই জন্য ওয়াই চিহ্নিত যে বিভাজন সেটা কিন্তু মিওসিস
মিওসিস কোষ বিভাজন এখন মিওসিস কোষ বিভাজনের ভূমিকা বর্ণনা করতে হবে কিসের ক্ষেত্রে জীবের অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে মিওসিস কোষ বিভাজনকে কিন্তু হ্রাসমূলক বিভাজন বলা হয়ে থাকে কেন কারণ এখানে মাতৃকোষের ক্রোমোজোমের চাইতে অপত্য কোষের ক্রোমোজোমটা হচ্ছে হাফ হয়ে যাচ্ছে আবার দেখো মিওসিস বিভাজনে আমরা যে চারটি অপত্য কোষগুলো পাই সেগুলো কিন্তু জনন কোষ অর্থাৎ সেগুলো জনন কোষ তৈরি করতে কিন্তু সহায়তা করছে সেগুলোকে কিন্তু আমরা বলে থাকি স্ত্রী গ্যামেট অথবা পুং গ্যামেট তো একটি স্ত্রী গ্যামেট ও একটি পুং গ্যামেট কিন্তু পরবর্তীতে মিলিত হয়ে কি করছে জাইগয়েট জাইগোট তৈরি করছে তো জাইগোট তৈরি করার ফলে সেখানে আবার ক্রোমোজোমের সংখ্যা কি হয়ে যাচ্ছে ক্রোমোজোমের সংখ্যা কিন্তু হয়ে যাচ্ছে টু এন বা টু ওয়াইস এন সংখ্যক তো এইভাবে কিন্তু প্রতিবারই যতই আর কি জাইগোট আমরা তৈরি করি না কেন বা উৎপন্ন হোক না কেন প্রতি ক্ষেত্রে ক্রোমোজোমের যে সংখ্যা সেটা কিন্তু টোয়াইস এন ই থাকছে অর্থাৎ সেটা কিন্তু ধ্রুব অবস্থায় থাকছে সেটাকে পরিবর্তন করা যাচ্ছে না তো এটা কি করছে জীবের অস্তিত্ব রক্ষায় কিন্তু এটা অনেক বেশি সহায়তা করছে কেননা যদি মিওসিস বিভাজন না ঘটতো তাহলে প্রতি ক্ষেত্রেই কিন্তু ক্রোমোজোমের সংখ্যা কিন্তু বেড়েই চলতো বেড়েই চলতো এবং এটার ফলে জীবের অস্তিত্ব রক্ষা করাটা কিন্তু সম্ভবপর হতো না তো এই জন্যই বলা হয় যে জীবের অস্তিত্ব রক্ষায় ওয়াই চিহ্নিত যে কোষ বিভাজনটা অর্থাৎ মিওসিস কোষ বিভাজন সেটা কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং এটার ভূমিকাও কিন্তু অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ এটা ছিল হচ্ছে আমাদের গণং যে প্রশ্ন তার উত্তর এরপরে দেখো ঘনং প্রশ্নের উত্তরে কি বলা হয়েছে এটাতে বলা হয়েছে যে এক্স চিহ্নিত বিভাজনের প্রথম এবং শেষ ধাপের কার্যক্রম পরস্পর বিপরীত সেটা যুক্তিসহ আলোচনা করো তো এক্স চিহ্নিত যে বিভাজনটা সেটা কি এখানে দেখো এখানে কিন্তু মাতৃকোষে ক্রোমোজোম রয়েছে টু ওয়াইস এন অর্থাৎ ডিপ্লয়েড এবং এখান এখান থেকে যে নতুন কোষগুলো পাচ্ছে সেখানে ক্রোমোজোমের সংখ্যা দেখো টু ওয়াইস এন অর্থাৎ এখানেও কিন্তু ডিপ্লয়েড অবস্থায় রয়েছে অর্থাৎ ক্রোমোজোম সংখ্যার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি তো আমরা জানি যে কোষ বিভাজনের যে প্রক্রিয়া রয়েছে সেটার মধ্যে যে এই ধরনের যে বিভাজন অর্থাৎ যেখানে মাতৃকোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা অপত্য কোষে অপরিবর্তিত অবস্থায় থাকে সেটাকে বলা হয় হচ্ছে মাইটোসিস কোষ বিভাজন এই মাইটোসিসকে কিন্তু আবার সমীকরণিক বিভাজনও বলা হয়ে থাকে কারণ এটাতে এই যে ক্রোমোজোমের সংখ্যা নতুন কোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা মাতৃকোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা সমান থাকছে তো এই মাইটোসিস কোষ বিভাজনটাকে কিন্তু পাঁচটি ধাপে ভাগ করা যায় সেটার মধ্যে প্রথম যেই ধাপটা সেটা হচ্ছে প্রোফেস এবং শেষ যে ধাপ সেটা কিন্তু টেলোফেস প্রোফেস ও টেলোফেস তো এইগুলো কিসের ধাপ এগুলো কিন্তু সবগুলো ক্যারিও কাইনেসিস অর্থাৎ মাইটোসিস কোষ বিভাজনকে দুটো ধাপে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ক্যারিও কাইনেসিস আর একটা হলো সাইটো কাইনেসিস ক্যারিও কাইনেসিসটা হচ্ছে নিউক্লিয়াসের বিভাজন আর সাইটো কাইনেসিস হচ্ছে সাইটোপ্লাজমের বিভাজন ক্যারিও কাইনেসিসটা হচ্ছে পাঁচটি ধাপ সম্পন্ন করে যেগুলো হচ্ছে প্রোফেস প্রো মেটাফেস মেটাফেস অ্যানাফেস ও টেলোফেস অর্থাৎ এই পাঁচটি ধাপ মিলেই শুধুমাত্র নিউক্লিয়াসের বিভাজনটাই কিন্তু হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে প্রোফেসটা হচ্ছে গিয়ে শুরুর ধাপ এবং টেলোফেসটা হচ্ছে শেষ ধাপ প্রোফেসে কি কি হয় প্রোফেসে হয় প্রথমে যে কাজটা হয় সেটা হচ্ছে গিয়ে যে নিউক্লিয়াসটা সেটা হচ্ছে আকারে বড় হয় এটা যে ক্রোমোজোমগুলো সেগুলোর মধ্যে পানি বিয়োজন ঘটে অর্থাৎ এটা হচ্ছে ক্যারিও কাইনেসিসের একেবারে শুরুর ধাপ এবং কতগুলো ধাপ শেষ করে যখন টেলোফেসে যায় সেক্ষেত্রে কি হয় সেখানে কিন্তু যেই ক্রোমোজোমগুলো সেগুলো যেহেতু দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায় ক্রোমাটিডগুলো সেন্ট্রোমিয়ার বরাবর এবং দুই প্রান্তে অবস্থান করে কোষের টেলোফেজের ক্ষেত্রে কি হচ্ছে প্রোফেজের প্রোফেজের পরপরই কিন্তু নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন নিউক্লিয়োলাস এগুলো হচ্ছে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং প্রোফেসটা সবচেয়েতে দীর্ঘতম ধাপ টেলোফেজে যেগুলো বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল অর্থাৎ নিউক্লিয়ার নিউক্লিয়ার মেম্ব্রেন তারপরে হচ্ছে কি নিউক্লিয় লাস সেগুলোর আবির্ভাব ঘটে এজন্যই বলা হচ্ছে এক্স চিহ্নিত বিভাজন অর্থাৎ মাইটোসিস বিভাজনের প্রথম ও শেষ ধাপ অর্থাৎ প্রোফেস ও টেলোফেস ধাপের কার্যক্রম কিন্তু পরস্পর থেকে একেবারেই বিপরীত কারণ প্রোফেসটা হচ্ছে ক্যারিও কাইনেসিসের শুরুর দিক এবং টেলোফেসটা হচ্ছে কি ক্যারিও কাইনেসিসের শেষ দিক অর্থাৎ শেষ ধাপটা তো এইটার উত্তরই আমাদেরকে যুক্তিসহ আর কি আলোচনা 
করতে হবে অর্থাৎ প্রফেসর বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা লিখব এবং টেল অফিসার বৈশিষ্ট্যগুলো লিখলেই আমাদের ভয়ের যে आंसरটা সেটা হচ্ছে হয়ে যাবে তো এটা ছিল হলো চট্টগ্রাম বোর্ড 2018 নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম তো পরবর্তী পর্বে আবার দেখা হয়ে যাবে ততদিন সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ